احنا طول الوقت ما تعاملناش مع فكرة ان السلطة تبقى بتستخدم القضاء والنيابة بشكل صريح للتنكيب بالمعارضين السياسيين طول الوقت كنا ما بنتعاملش مع النيابة او مع القضاء بمنطق ان هو دي ده الزراع بتاع الداخلية او ده الزراع بتاع السلطة الموجودة في البلد بمنطق انه قديما يعني من كم سنة كان هناك شوية استقلال ما للقضاء هم 25 يناير مجموعة من الشباب اللي كانوا بينزلوا من اول 2011 ثم 2012 و 2013 هم نفس الوشوش مجموعه صغيره من الشباب اللي في المعادي قرروا ينزلوا يعملوا مسيره صغيره تضم بعد كده على مجموعه اكبر نزلوا وقفوا دقائق وبعدين المسيره اتحركت اول ما وصلوا لمحطه المترو علشان يركبوا يضموا على مسيره اكبر بدا ضرب نار هستيري الشباب ابتدوا يجروا وتفرقوا اتقبض على مجموعه منهم اتقبض على 25 واحد منهم. الترز هو اي جروب على الفيسبوك جروب الترز زي اي جروب بيعملوا هدوم جديده وسكرفات جديده لل... عليهم الشعار بتاعهم ونزلوا عملوا 200 جنيه عشان يوزعوا على بعض السكرفات. فهم قاعدين في الجنينه وبيغنوا يعني قاعدين في الجنينه شويه عيال صغيره ما بين 14 سنه كلهم اقل من 20 فجت الشرطه ما عجبهمش دوت فقبضوا عليهم كلهم وقالوا انهم بيتسهروا وقالوا جمهروا وبيقطعوا المرور وبيعطلوا الاستفتاء وكل الاستمبه دي وانهم اخوان و... عايزين نقتحم التحرير. قضيه ماهر واحمد ماهر واحمد دومه ومحمد عادل القضيه دي اساسها بدا يوم مع احمد ماهر جاله طلب ضبط واحضار يخص وقفه مجلس الشورى اللي اتحبس فيها احمد عبد الرحمن وعلاء عبد الفتاح فماهر راح يسلم نفسه للتحقيق وراح معاه دومه وراح معاه محمد عادل لتضامن كاصدقاء. التحقيق ده ماهر اخلي سبيله فيه على ذمه قضيه مجلس الشورى لكن لم يفرج عنه فضل محبوس وفوجئنا بعدها ب 48 ساعه لو بتحقق معاه في قضيه جديده تحمل رقم جديد تخص محكمه عبدين او التظاهر امام محكمه عبدين واتحبس من خلالها اربع ايام على ذمه التحقيق يوم 2 ديسمبر كانت جلسة من جلسات محاكمة خالد سعيد وكان العادة يعني في اسكندرية بيبقى دايما في مظاهرة قدام المحكمة 25 يناير اتقبض عليا وعلى خالد السيد وعبد الله محمد محمد السايس اتخذنا وكان معانا صحفي اسلام عزت اتخذنا بالعربية من تقاطع 26 يوليو مع عماد الدين رحنا اسم الأسبكية قعدنا لمدة 15 ساعة لحد ما العدد وصل 79 شاب وبنتين على مدار 15 ساعة اللي كنا موجودين فيهم كان في ضرب طول الوقت شتيمة طول طول الوقت متكلبشين و بنتضرب بالعصيان الشباب الموجودين كلهم طبعا اتعرضوا لضرب مبرح أثناء القبض وطول الطريق من وهم بيتنقلوا للاسم وحفلة استقبال الاسم طبعا ضرب فظيع، البنات اتضربت بس وفي واحدة من البنات الظابط قلع الجزمة وضربها على وشها بالجزمة. الشباب تعرضوا لتعذيب رهيب، قلع هدوم، كهرباء في كل جسمهم. بدأت تحيات أمن الدولة تقريبا الساعة 12 واحدة بالليل. بدأ يخش واحد واحد التحقيق. الناس بتتضرب الشباب بيتضربوا وسامعين لمدة مثلا عشر دقايق ربع ساعة كل واحد صراخ مستمر صعق بال بالكهرباء أسئلة عن انتمائهم لإخوان المسلمين أو المشتركين الثوريين أو 6 أبريل و اتهامهم إن هم نزلوا في مظاهرات واعتدوا على الداخلية التحيات من الدولة تمت و مع كل واحد ومتغمي عينيه يعني وبيقعد على الارض وهو بيتحقق معاه التهم الموجهه ليهم هي خرق قانون التظاهر الاعتداء على ظباط اتلاف اموال عامه الممثله في عربيتين امن مركزي وتعطيل المرور يوم 3 12 احمد دوما قوم اسم بستين اقتحمت بيته وقبضوا عليه 
ويوم 18 12 قوه من مباحث عبدين اقتحمت المركز المصري وقبضت على المتواجدين فيه وكان من ضمنهم محمد عادل الثلاثه توجب لهم تهمه واحده اعتداء او في قضيه واحده عده تهم اعتداء على قوات الامن وتظاهر بدون تظاهر بدون تصريح الكلام دوت كان في ثاني ايام الاستفتاء الساعه 6 قبل ما الميعاد الاستفتاء يخلص بساعه فاتهموهم ان هم عايزين يعطوا الاستفتاء اللي هو وهم كانوا في مدينه الحليه اللي قدام الاوبرا اقرب لجم استفتاء بالنسبه لهم على بعد 3 4 كيلو واصلا يعني حتى مش حد ساكن فيها عشان ياثروا على الناس لا لا تجمر وتظاهر وقطع طريق واقتحام تحرير احنا اتعرضنا على النيابه ما تواجهناش بالاحراز وجابوا لنا تهم حيازه المجموعه اللي انا كنت فيها انا وخالد وساس وعبد الله تواجهت لنا تهم بحيازه قنابل بقيه المجموعه كلها اتحطت لها التهم بتاعه التجمر والتظاهر والاعتداء على الامن وإثارة الرعب في في النفوس المصريه الشباب اللي في اسيوط اللي كانوا في مظاهره المظاهرة الموازية لمظاهرة مجلس الشورى هنا في مصر أحيلوا هم كمان لمحكمة الجنات مش لمحكمة الجنح. فاحنا بقينا دلوقتي فاهمين انه كل الإجراءات القانونية التي التي تتخذ ضد متهمين على خلفية أحداث سياسية بقت قرارات سياسية بالدرجة الأولى. ما عادش ينفع نجمل الصورة وما عادش ينفع نضحك على نفسنا ونقول انه دي محاكم وانه دي نيابة وانه اللي بيحصل ده له علاقة بالقانون. كل الحاجات اللي كانت بتخدم القضية دي كانوا بيزيحوها من طريق زي انهم خرجوا البنات وفضلوا مجموعة الشباب اللي هم في الحقيقة كل تهمتهم انهم نزلوا يستكملوا ثورتهم ويطالبوا بنفس المطالب اللي كانوا بيطالبوا بيها في 2011 وبيهتفوا هتافات ضد كل من خان ورفعين سنانير وصور الشهداء يعني ما عملوش اي حاجة تؤدي الى انهم يتصدروا بعد كده في الاعلام على انهم ارهابيين حلنا على ترى واتبقت المجموعة 66 لحد دلوقتي موجودين موجودين في مزعمة اتحالوا نزلوا جلسة خدوا سنتين لكنه حجزة الحكم حكم عليهم عادي يعني لما قاموا في الزبالة او حكم عليهم حكم عليهم بسنتين و50 الف جنيه غرامة كل واحد وسنتين مراقبة فالشباب اخذوا 15 في 15 تجديد حبس وبعدين قدموا استئناف في الاستئناف اخذوا اخلاء سبيل وكفاله 500 جنيه والناس فرحت جدا وتخيلنا انهم خارجين. النيابه استأنفت على هذا القرار وبالتالي استمر حبسهم لغايه ما القضيه اتحالت. واول حكم في اول درجه طلع ليهم بثلاث سنين سجن و خمسين ألف جنيه غرامة وفوجئنا أنه القضية اتحالت وأن الشباب خدوا حكم المحبوسين خدوا حكم سنتين حبس وسنتين مراقبة واللي كان تم إخلاء سبيلهم قبل كده البنات أخدوا غرامة مية ألف جنيه والولاد خمسين ألف جنيه واحد من المجموعة اللي كان أصلا اتقبض عليه عشوائيا وهو رايح معاه تصريح دفنه ورايح يدفن أخوه ده القاضي قرر يستثنيه بس دفعه غرامه برضه بدل ما يديله براءه خد غرامه 50000 جنيه. خد لنا اربعه خمسه تقريبا. محدش عارف احنا طلعنا ايه. كم اربعه انا وخالد وعبد الله ومحمد السادس. محدش عارف احنا طلعنا ايه يعني شالوا حولوا الجنحة حافظوا القضيه يعني. كمان بقى مشكله انه آه الاستهبال بتاع لما نكتشف ان دول اه ده فيهم طارق تيتو وده متهم انه قبل كده ايام مرسي في القضيه بتاعت حرق مقر الاخوان المسلمين وفي عاصم اللي هو متهم ب ب في حاجه قدام بيت هشام قنديل وفي نازلي حسين اللي هي مش معقول تكون تنتمي لجماعه ارهابيه ف يقرروا يشيلوا التهمه دي ان التهمه دي بعد كده اتشالت ما بقتش موجوده فأي حاجة في الحقيقة بتثبت براءة الشباب دول بيتم إزاحتها من الطريق وكمان يتصدر للإعلام أنه بعد, إصدار بعد صدور الحكم أنه مجموعة شباب اللي تقبض عليهم في المعادي يوم 25 يناير القبض على خدوا سنتين حكم مجموعة من الإخوان واللي بينتموا لجماعة إرهابية طب يعني أصلاً وكأن 
فكرة انه انت كفاية ان انت تقول على دول اخوان عشان ياخدوا حكم سنتين طب انت ما قلت ليش ايه جريمتهم عملوا ايه اصلا هو خلاص بقت اصلا الانتماء كده وان انت توصمهم بانهم بينتموا لجماعة معينة يبقى خلاص كده ده معناه انهم متهمين شاب كل خطيئته او حظه انه شارك في مسيرة او حظه العسر خلاه يعدي من جنب مسيرة او حظه العسر خلى والشرطة بتقبض على المشاركين في مسيرة او في مظاهرة فمش حاجة هم شكل واحد فقبضوا عليه مش متخيل انه مصيره بقى سنتين في السجن و50000 جنيه غرامه وسنتين مراقبه يعني دي حاجات ما بتحصلش مع المسجلين خطر ولا المسجلين الجنائيين يعني دي حاجه حاجات ثانيه انه حتى ايام المحله مثلا ب 6 ابريل 2008 المحكمه ادت للمتهمين براءه في الاتهامات الموجهه لهم بالتجمهر فالمحاكم المصريه وغير كده بقى طب لو دول يقدروا يثبتوا ما هو في الالاف اللي ما نعرفش عنهم يا ترى في كام واحد بقى ما يقدروش يثبتوا اي شيء واخدين احكام زي دي واحكام دول طلبه وشباب صغيرين منهم اللي مستقبله هيضيع يعني سنتين سجن وسنتين مراقبه كانها حاجه سهله كده. دلوقتي اللي احنا فوجئنا بيه انه اللي فضل من منظومه العداله في مصر تماما يعني اللي فضل الحاجه الوحيده اللي فضلت من منظومه العداله في مصر هي المحاكم والنيابات بس من غير قانون فبيحبسوا بمزاجهم. القضيه دي دلوقتي لسه محبوس فيها 12 واحد. جلسة الاستئناف الثانية على الحكم بتاعهم يوم 22 اللي جاي 22 مارس وفيهم 11 واحد اللي هم واخدين حكم سنتين ومنتصر اللي هو كان رايح يدفن اخوه وما معهوش يدفع ال 50,000 جنيه غرامة ويخرج. فالشباب دول انا مش قادرة افهم هم محبوسين ليه؟ هم كل تهمتهم في الحقيقة هو الانتماء للثورة. طبعا في مهازل تانية بتحصل من قبيل انه الظباط اللي قتلوا 36 او 37 شاب مصري في عربيه ترحيلات يعني قتلوهم خنقه يعني بالغاز المثير للدموع، الظباط دول اتحكموا قدام محكمه جنح وخدوا الحد الادنى للعقوبه، تمام؟ آه علاء عبد الفتاح واحمد دوما وغيرهم بيتحكموا قدام دوائر ارهاب عشان هم عملوا مظاهره، بالرغم من انه دي مش حادثه ارهابيه فكره ان انا اتظاهر مش حادثه ارهابيه. والقضيه بتنظر استانفنا قراءه يعني استانفنا على الحكم اللي صادر للشباب وتنظر اكتر مجالس استئناف وسمعنا الشهود واترفعنا والقضية حاجه 7 ابريل للحكم فبالتالي المجموعة دي اغلبها تهمتهم الحقيقية انهم بينتموا لهذه الثورة وانهم عايزين بلدهم تبقى احسن وانهم بيطالبوا بالقصاص وانهم يعني نزلوا زي ما نزلوا في 2011 و2012 و2013 و2014 والشباب اللي واخدين سنتين حبس دول حكم بسنتين حبس اللي ممكن مستقبلهم يضيع دول دول مش ارقام دول بني ادمين وبني ادمين جدعان